各位听众，早上好！今天是九月九号，星期三，农历七月二十一。北京晴，最高温度二十八度。以下是内容提要。辉煌六十年，三农发展成就网上谈，昨天在央视网举行。中宣部、农业部、住房和城乡建设部负责人与网民在线交流。据中国汽车工业协会最新统计，今年前八个月，国产汽车产销分别达到八百二十五点零七万辆和八百三十三点一三万辆，同比增长百分之二十六点五五和百分之二十九点一八。我国已进入汽车月销百万辆的时代。第十三届中国国际投资贸易洽谈会昨天在厦门开门迎客。本届洽谈会展览面积六万平方米，规模仿毕节之最。第七届中国国际农产品交易会、第八届中国长春国际农业食品博览交易会昨天在吉林长春农博园开幕。截至二零零八年底，我国境外企业资产总额超过一万亿美元。九月十号到十二号。中国夏季达沃斯年会将在大连举行。大连市全天候沿海岸线公安执法巡逻昨天展开。第十六届北京国际图书博览会昨天闭幕。图博会在五天内共达成中外版权贸易一项协议一万两千六百五十六项，同比增长十个百分点。青海省平安县小峡镇、江西樟树市关上镇、福建厦门嘉联街道。学习实践科学发展观活动创新学习形式，突出实践特色，增强活动针对性和时效性。国际市场版权价格不断上涨，高于国内市场，值得关注。山东钢铁集团昨天和日照钢铁签署协议，重组合作。大明，小明，开场喽！开场喽！出生就喝胡辣汤，今年八岁，都喝八年胡辣汤了。爷爷喝了六十多年的胡辣汤了，也没事儿。行，穿鞋。哎。爷爷。嗯。俺爸杨大富他爸，都带他进城吃了好几次肯德基了，我一次也没吃过。行行行，只要到时候听话呀，爷爷。也带你去吃肯德基。爷爷，拉钩才算数，要不你们大人说话都是哄骗小孩的。<笑>行，爷给你拉钩，你进来吧。哎
：“爷爷，我不拉钩，我信你。”爷爷说话从不骗人。<笑>臭小子，学会耍贫嘴了啊！走，喝胡辣汤去。爹，这是今天早上收的五百零二块，交了这个月的卫生费三十块，还剩四百七十二块钱。哎，大明，哎，今儿早上啊，你二爷没来喝胡辣汤？啊，听俺钟师叔说，二爷病了，今天就没过来。哦，二叔。怎么能不喝胡辣汤呢赵师傅，你半个月没理发了，不来坐坐？行啊，田师傅。啊，呃，过两天我这就来啊。哦，带着糖衣啊，给谁家送啊？哦，二爷今儿没喝汤。哦，我给他送汤去。呃，那你去吧。啊。哎呀，二爷这个老头。他要是一天不喝赵家的胡辣汤啊，那太阳都得从西边出来。哎，李青，从昨天起，不是老喘不过气来，是不是杨王爷要见我了？二叔啊，这是我专门给你做的，尝尝吧。喝了胡辣汤，啥事儿都没有了。二叔啊，啊，这句话可是你小时候教我的。<笑>来，再喝点儿。哎，七哥，我正准备找你去打汤呢，你可来了。<笑>你这一天不喝胡辣汤啊？咱逍遥镇的胡辣汤。今天就算白做了。昨天呢，写县志的同志来了，他们说，当年俺爹私下保住了咱们逍遥镇胡辣汤的配方，要不然呢，早给红卫兵给烧了。是啊，那时候，你爹是大队会计，红卫兵找胡辣汤的配方，说是反对封建迷信，破旧自救。你爹冒着风险。给他找了份假的，蒙混过去了。咱逍遥镇的胡辣汤啊，才算免遭一劫啊！<笑>爹，啊、嗯，这事你怎么没提起过呢？哎呀，你爹怕泄露出去连累你们。啊，李秋啊，你今天给我做的是啥汤啊？<笑>二叔啊，有啥不同啊？哎。和以前的汤就是一样啊
，放了点人参，补补筋气儿。就是嘛，原来是金汤啊！爹，哎，啥是金汤啊？呃，金汤。那可是咱胡辣汤中的上等精品呐！那个御厨赵七给皇帝做的胡辣汤，那就是金汤。皇帝喝了以后啊，那是容光满面，精气十足，所以赐名为御汤。过去，这金汤。是能皇帝服用，没想到二爷我今天也喝上了<笑>。啊，来今天怎么样，孙总？现在工商局刘局长来了，在包间吃饭呢。那镇上谁来了？镇长来了。啊，那就是镇上请客，按高标准来啊。嗯，明白。张股长，刘局长，来来来，坐啊啊。镇长，您来也不打个招呼，好让我提前做准备呀、啊。刘局长，这就是我给你介绍的饭店孙老板，我们逍遥镇的第一美女。嗨，镇长，您可别挖苦我了，我女儿都快五岁了，还美啥呀？哎，准备赶紧上饭。好嘞。哟，王秘书来了。哎，喝一碗。不用了，不用了。赵师傅，忙着呢。啊啊。大明啊，赶紧给多少楼啊送一份胡辣汤去。县工商局刘局长啊，不喝酒，镇长请他吃沙河鲤鱼，人家不吃，非要喝你们赵家的胡辣汤不行，赶紧啊！看我干什么？送局啊！哎，爹，我去吧。不得了啊！妙，奇，神！我只能用这三个字来形容逍遥镇的胡辣汤了。是啊，胡辣汤成全了我们逍遥镇。现在我们镇在全国各地靠卖胡辣汤的就两三万人，嗯，一年收入三个亿呀、啊。这个胡辣汤啊，不光成全了你们逍遥镇，也成全了我们县，我们河南省啊。我们下一步啊。准备成立胡辣汤饮食集团，做大产业规模。到那个时候，刘局长，还得你们多多支持啊！<笑>要是不支持啊，就对不起这碗胡辣汤。吓死我了！想什么？行不行？让我看一下。哪有人？哎，张小明，有空你也教教我做胡辣汤啊！去那干啥？哪有你开酒店赚钱啊？这个你不懂，在逍遥镇没有胡辣汤这块招牌可不行。下个月我就六十五岁了，这年纪大了，这身体一天不如一天。冬天到了，老毛病又犯了，这腿脚也不听使唤，我真的是干不动了。所以我想，等过了下个月，我满了六十五岁，这赵家胡辣汤就交给你们兄弟俩来经营，我也该退休了。以后。
就专门带赵顺吧。爹，不行啊！您不坐这儿，谁还来喝咱家的胡辣汤啊？是啊，爹，那些老熟客可都是冲着你才来的。你这叫什么话呀？我死了，你们就不卖胡辣汤了？爹，我不是那个意思。大明啊，嗯，这赵家胡辣汤，到你和小明这一代。已经是二十代了，我岁数都这么大了，你们该接班了。这是咱们赵家的传家宝啊！听祖爷说，当年慈禧太后。要喝咱赵家的胡辣汤，就是用这把木勺给太后做的汤。后来，大家不舍得用这木勺，代代流传到今天。爹，那这个可是古董啊，应该很值钱吧？你就知道钱。爹，您放心，我和小明一定会把这把木勺传下去的。哎，对了，小明，有件事你得跟我说清楚，你和多位楼那个孙妹妹到底是啥关系啊？爹，没什么，我就是过去给她帮帮忙。好，没关系就好。可不能再像你哥的女人，抛下赵顺，自己跑了。再说，你爹我可丢不起这人呐有个儿子，他判给了男方。周嫂啊，人家看得上咱吗？嗨，你的情况呀，我都给他说了，人家呀，就是趁回来看他爹，想和你见个面。哎，周嫂，他是哪个村的？不远，西夏的。哦，就是前面西夏的。对呀、啊。大明，你倒是说说话呀。中，呃，那我去换身衣服。那行，我和春草到镇政府门口等着你啊。哎，哎，周嫂，这事儿先别跟俺爹说、啊。行，知道了，你可快点啊。哎，爷爷，你回去吧，我走了。大芬啊，啊，有爷爷有时间了，天天来接送你。爷爷。我不想让你接送，我都长大了。赵叔啊，等你上了大学，爷爷就不来接送你了。哎，赵叔，这孩子。先走吧，啊！小明啊，这么大一堆事儿，你没看我一个人忙不过来啊？哥，我真有事儿啊！小明，你有啥事儿？你不就是想跟那女人去鬼混吗？啊！哥，我的事儿你少管啊！赵小明，我告诉你。
你如果现在走，你就别再回这儿来了。有种呢，你就搬到女人那去，啊！张亮明，这话可是你说的啊！去就去。什么事啊你？你上来再说呀！快上！怎么了？这是气得跟头牛似的，谁惹你了？说话呀你！没事儿，我从小就讨厌我哥老管着我。嗨，我还以为什么事儿呢，兄弟俩谁不吵个架呀？别生气了啊，妹妹。你没看我正忙着呢吗？你到底找我啥事儿啊？是这样，过两天啊，市里头要来人，点名要喝胡辣汤。我想啊，让你给咱们的厨师都培训培训，免得到时候人家说咱们不会做胡辣汤，这不是让人家笑话吗？啊，行不行啊？行倒是行，只是，哎，这事儿可千万别让我爹知道。他可是把我们赵家胡辣汤看得比他的命还重要。哎，你爹呀，就是个老过冬。走。爹，要不？我到多伟楼把小明找回来。不要找他了，人贵在自知之明。今天都怪我，我就不该跟小明说那些气话。好了好了，睡觉吧。我今天不回去，不就是干爹挑明了咱俩的关系吗？行啊，我不逼你。可是，你也要替我们母女俩笑笑。放心。只要我下了决心，谁说我也不怕。大不了，我跟俺哥分家过。爹。我在这儿，你再睡会儿吧。习惯了，我睡不着啊。大明啊，哎，洗面巾可不能偷懒呐、啊。洗出来的水清澈，为最佳。这样洗出来的面巾，才会有弹性。知道。咱们的北京城，北京城啊，啊，呃，当时啊，慈禧老佛爷，他可是外头的无力抵抗，带着他的重臣，仓皇逃出了紫禁城
，渡过了咱们的黄河。哎、啊，那当时的河南巡抚叫什么？吴，完、啊、了是吴巡抚吧？哎，他为了讨好那个慈禧老佛爷的欢心，那是红砖铺地，露膝盖天呐、啊，摘下了咱们丰盛的大宴。小明，你吃过了吗？啊、哦，吃过。咱爹呢？咱爹在屋里、啊。我找咱爹有点事儿。想分家？我不同意。爹，不分家可以。那我和孙妹妹的事？你同意不同意？我不知道。你问你死去的妈妈同意不同意？爹，那我也把话说白了。我就是喜欢孙妹妹，我就是要娶她当老婆。你和我哥要是不同意，那是你们的事儿。小明啊，你怎么可以这么跟爹去说话呢？怎么了？我已经二十五岁了，连找一个自己的女人都不行吗？爹是为你好。那个女人离过婚，还拖着个孩子。你要结婚，想找个女人，哥能理解。你找什么样的女人不行啊？你非要去找她。你又不缺胳膊缺腿的，你傻呀你！我不傻，我爱他，我什么都不在乎，我今生非娶孙妹妹不可，行了吧？行，你去娶。你怎么这么不省心呢？我说你啊，咱爹上了年纪，你跟咱爹留点面子好不好啊？好啊，所以啊，我提出分家，把我分出去。不就省得连累你和咱爹了吗？分分，你就知道分。分到哪儿，你还是咱爹的儿子。大明，让他走吧。我不想再听见他的声音了。小明。赵师傅，嗯，哎，女儿长大了要住屋、啊，孩子大了呢要离家，哎，有着他们吧，啊？哎呀，田师傅啊，过去一家四世同堂，好几十口人在一起。和和气气的过日子，嗯，从来也不闹什么别扭。现在怎么就兄弟俩还要闹分家？哎呀，我怎么
越看越不明白啊！哈哈，世道变了，人心难猜呀，用不着生气啊。春早啊，真的不行啊！我家店里人手不够，我爹又上年纪了，实在是走不开啊。嗯，这不是加钱的事儿啊。大明啊，哎，客人都来了，别打电话了。哎，好。哎，春早，我爹叫我了，我得赶紧过去了。这事儿呢，咱回头再说，容不？哎，就这样啊。好好，哎。在和谁打电话？怎么这么长时间？一个老乡，男的女的？点名这干什么？来，您的汤。张师傅、啊，张师傅、啊，你等会儿，久等了。哎呀，这真是头好羊啊！哎呀，人家主人家缺钱啊，急着用，嗯，要不人家不卖的。哦。好了，我赶紧把钱给送去啊！好好好，好了。饿了吧？啊？哎，哎呀，给你起个名字吧。我那俩儿子呀、啊，叫大明和小明，你就叫三明吧。啊？不说话就同意了，那就这样定了。来，正着吃啊！好，好，好，好，好，好，好，吃好啊！好，好，好，好，好，好，二爷，哎，大明，哎，给二爷盛汤。哎，好。哎，不用，我已经喝过胡辣汤了。你喝谁家的胡辣汤啊？我二爷从不喝别人家做的胡辣汤，只喝赵家做的。可，可你今今天没来喝汤啊？我在多维楼喝了赵小明做的胡辣汤。二爷，哎，坐坐坐，哎，好好好好好。要两根油条，要两根油条，让我来。来，这个您拿着。大家伙都来尝尝啊！正宗的赵家胡辣汤在我们这儿落户了，来，都来尝尝啊！来，好，来来来，都来尝尝啊！正宗的赵家胡辣汤啊！来来，好。别挤，别挤，来，正宗的赵家胡辣汤都来尝尝啊！两根油条，好。哎，刘涛，没要什么。哎，你回来，你好嘞。刘涛，爹，你你你怎么
把招牌给我摘下来，给我摘下来！哎呀，妹妹，我先走了。你跑哪儿去？你干什么呀？凭什么摘我们招牌呀？凭什么？就凭我是赵小明他爹。哎，你是他爹，你就可以胡来呀？你胡来还是我胡来？你们竟敢用我们赵家招牌，吃了豹子胆了你！赵小明，我打死你！哎，你当爹的也不能随便打人呐！天下的老子大儿子。那从不犯法、啊，干什么呀？这是，赵小明，你给我回来！有话，有话好好说说你。爹，爹，慢点，慢点，别生气，爹。站住！爹，你别吵！干啥呢？这么多人，爹，你跑！爹明天，你要是不把赵家胡辣汤的招牌给我拿下来。我就死给你看，爹，我也是你儿子，为啥只让我哥卖咱赵家胡辣汤，我就不能卖呢？摘牌子可以，但是我哥也不能再卖咱赵家胡辣汤。你哥。是替我在卖赵家胡辣汤，那我为啥就不能替你卖呢？我不管那么多，我爹不容许。小镇有两处赵家胡辣汤，爹，赵家胡辣汤我也不卖了，我到郑州打工去。小心点啊！遇到事儿你都跑，你还是个男人吗你？我们多味楼刚上胡辣汤这个项目就被你爹给搅黄了，他这是想干什么呀他？不行，我找你爹说理去。我回来。你懂个屁！呃，经父亲赵立秋同意，由二爷我呃李气呃本村长老见证，出赵家的胡辣汤馆占有父亲赵立秋经营之外，呃，其他的房屋财产均由弟兄二人平均分配，空口无凭，理据为证。公元二零零九年十月二十日，我和你妈留下的财产也就这么多了。对你们俩，我也不偏不向，二姨天作五，一人一份儿。只是赵家胡辣汤馆。现在还跟着我，暂时不分。等我死了，我留给谁，就是谁的。爹，您回去吧。胡辣汤馆，您要是干不动了，就请个人来帮忙。我跟俺钟师叔说过了。让他来照顾你，大明，我没事儿，就是，就是委屈你了。我知道，咱赵家的胡辣汤馆这块招牌，就是您的命根子。是啊，咱们赵家的胡辣汤，绝不能败在小明手里。要是这样，怎么对得起列祖列宗呢？爹，您放心。咱赵家的胡辣汤馆，不会败在我们兄弟俩手上。哎，我会好好的继承下去。大明啊，有一句话，我一直想对你说。以后，你不管找什么女人，让赵春跟着我。
爷爷，嗯，我们班出小红他爸伤心一天，又带他进城去吃肯德基。我们什么时候去呀、啊？明天是星期几啊？明天星期六，我们休息。早顺啊，早点休息吧。明天爷爷也带你去吃肯德基。爷爷，我盼望这天太久了，这是真的吗？真的，真的。好好，我还以为啥好吃的洋玩意儿，不就是包了面，在油里炸一炸吗？我看呐、啊，还不如喝咱家的胡辣汤呢。哎，小春，别吃了，喝咱赵家的胡辣汤。爷爷，我不喝，你快收起来吧，别让人家笑话。谁笑话呀？几百年了，皇帝都喝的，谁笑话呀？你不喝，爷爷喝。是逍遥镇，咱赵家的胡辣汤。逍遥镇，果然名不虚传呐、啊。嗯嗯。哎，你们尝尝。七哥，七哥。爷爷。嗯。有人敲门。七哥。哎，还真是的。哎呀，我们刚回来就有人找。好，做功课。钟石，七哥，哎，别起来，起来！你怎么了？到底是怎么回事？俺爹快不行了。哦，他一直等着要喝你做的胡辣汤。哦，从早上喊到现在，眼看人都过去了，嗯，就是断不了那口气。七哥，求求你帮帮忙，满足俺爹的愿望吧。哎，钟石，钟石，起来，起来！行，跟我来。还不知俺爹能等急等不急呢。放心，一天没喝赵家的胡辣汤，他是不会咽气的。只怪我呀，我怎么就没有想到，今天给给二叔做好胡辣汤再进城呢？这怎么能怪你呢、啊？
昨天俺爹还说，他要去泰山看日出呢。谁知道今天早上起来，他突然就不行了。钟石啊，你爹一辈子为人正直，乐于行善，功德圆满。好事，要好好操办呐、啊。今天上午，书记、镇长，他们都来了。他们说，要亲自给俺爹。主持葬礼呢？哦，对了，你赶紧通知信职办的人，让他们把你这一生的功劳写个评价呀。哎，我怎么把这事又忘了呢？行了，我屋里有电话，你赶紧去打电话吧。好。爹，爹，找些胡辣汤，来了。二叔啊，我来晚了。二叔啊，开汤了。爹，爹，俺爹哭了二叔啊，喝了胡辣汤，啥事儿都没有了。二叔啊，你有啥话要说呀？爹，汤，金汤。准备好时吧，你爹走了。爹，爹，爹，爹，爹，爹，赵叔，你就别无精打采了。二爷走了。我们大家还要活下去啊！你，你给我们放段戏吧，啊，就是啊，一天到晚死气沉沉的，二爷知道了也不高兴啊。光棍是养生香，二毛砖。大地相望，三宝观，寿元寿，天山降，四宝观。
，但是要在这走了。我们还没听完，你说自己太后都不拉档的。三明啊，啊，别叫了，听话啊！是二叔来向我告别的。二叔是属蛇的说什么也不卖这只羊。主人家儿子说，自从那天卖了这只羊之后，主人就，主人就一病不起，天天念叨这只羊。三明啊。回你主人家去吧。赵师傅，那这个钱还还给你。走了。哎，大明，从今天起，我春草就彻底退出历史舞台了，该你上场了。春草，今后有我赵大明一口饭吃，就少不了你春草了。我可不是只要吃饭呢。那你还要啥？要你，要你这个人。你真行，我不光是替你打工，我人还得搭上。哎，赵大明。你啥意思啊？你不愿意咋的？是我不愿意，我是怕你不愿意。讨厌。镇上,上已经批准了，在工业区给咱们二十亩地，让咱们建胡辣汤素食工厂。妹妹，建工厂要多少钱啊？厂房加上设备。怎么着也得三百万吧？三百万，咱们哪有那么多钱啊？<笑>咱们没有，银行有啊。银行凭什么给我们钱啊
，凭什么？什么也不凭，就凭你们赵家胡辣汤这块金子招牌。喂，大明啊，爹。呃，后天就是十月十五，你妈五周年的忌日，你可要回来啊。爹，您放心，我就是再忙，我也不敢不回来给我妈烧香啊。哦，对了，呃，你给赵顺带一个，呃 ，M P 三，人家其他孩子都有了，只有赵顺没有。孩子给我要了好几回了，我不知道那是啥玩意儿。姐，您又惯他，走，我给他带。爹，有些事，我想跟您说一下。我在这儿找了个女人，她叫春草。大明啊，这是你自己的事儿，爹说过不管了，你做主吧。晚上谁打电话？讨厌！别说话，闪电。小明，小明，小明。呃呃，爹，啥事儿啊？这么晚了还打电话？小明啊，我今天去找你，你不在。啊，我知道了，就是后天让我回去，给俺妈过五周年的事儿呗。是啊，你哥也回来，后天一定要回来啊。好了，爹，我知道了，放心啊，我后天一定回去。张晓明，后天我跟你一块回去见你爹。哎，见就见，谁怕谁啊？睡了。舒服吧？舒服。小孙啊，你爸给你找个后妈，过两天就来看你啊。
来，村子，进来。爹，他叫春草，春天的春，小草的草。春草，这是我爹，叫爹啊。爹，大明，嗯，过来一下。爹，咋回事？爹，电话里我不是给您说了吗？我找了个女人，叫春草，就是她。既然来了，就留下吃顿饭吧。哎，赵顺，春草，哎，这是我儿子赵顺。赵顺啊，你瞧，这是什么呀 ？M P 三。赵顺，还不快谢谢阿姨。爸，这是你买的还是他买的？嘿，你说你这孩子，我们俩谁买的不都一样？给你不就得了？以后啊，他就是你妈啊。不对，我有妈。嗯，赵顺啊，以后啊，你想叫妈就叫，不想叫就叫阿姨好了啊。那我叫你阿姨好吗？好啊。谢谢你阿姨。<笑>走啊，小明，你爹他会不会不认我呀？你不是很自信吗？怎么，怕了？我孙妹妹怕过谁啊？去就去，我还就不信了。你爹能把我给吃了？我爹最通情达理了，走吧。爷爷，我叔回来了。爸，哎，回来去啊。嗯。哎，小明，哥，哎，你回来了啊？这是你嫂子，春嫂、啊，春天的春，小嫂的嫂。嫂子，哎，春嫂啊，这就是我弟小明。哦，嫂子，这个是我媳妇儿，叫孙妹妹。早就听大明说了。瞧弟妹长得多水灵啊！哎呦，嫂子可真会说话，哪有嫂子长得好看呀？你看嫂子的皮肤有多白，就跟十八岁的大姑娘一样。小明，回来了。哦，爹，我回来了。走。爹，叫爹呀、啊。爹。过了门再叫爹，也不迟啊。走。大明他妈，你走了五年了，留下我一个人，真是好孤单啊！爷爷，我们等着喝汤呢。好，爷爷盛汤，爷爷给你盛汤。
，来，赵顺。爹，您也喝。爹，我先喝一杯。既然今天大家都在，我有两件事要宣布。哎，大顺，第一呢，就是明年五一。我就要和孙妹妹结婚了。第二，就是我们要在咱逍遥镇开一家赵小明胡辣汤素食加工厂，每年计划产量是一百万包。我们要让全世界的人都能喝到咱赵家胡辣汤。是啊，现在呀、啊，镇上已经在工业区给我们批了二十亩地，我们呢要争取在年底投产呢。爹，既然小明刚才宣布了他们的事儿，今天呢，我借这个机会呢，也跟您汇报一下我们的想法。我和春草呢，商量好了，今年年底腊月初八，我俩就结婚。另外呢，我们想在郑州啊，开好赵大明胡辣汤总店的基础上，再扩大经营，去安阳、新乡、商丘等地呢。我们再去开一些胡辣汤的连锁加盟店，争取三年下来呢，我们在全国开店超过一百家，让咱赵家的胡辣汤馆开遍全国。是啊，爹，我们还希望能得到您的支持啊。我和春草呢商量好了，想聘请您呢作为我们总店的顾问。爹，这是我们给您的聘书。那我先收着店。哎，小明，咱们工厂不是也要聘咱爹当顾问吗？哦、啊、哦，那、啊、是啊，爹，那个我们也给你带了聘书啊，是吧，妹妹？哎，是啊，爹，不好意思，聘书我落到车上了，我去给你拿啊。别拿了。你们两家谁的顾问，我都不当。我只知道，不是自己亲自动手，一勺一勺打出来的胡辣汤，那能叫胡辣汤？爹，现在都工业化了，像您这样一勺一勺的卖胡辣汤，啥时候才能赚到钱呢？别乱说。咋了？爹思想老了，我给他说说新形势，不行啊？就你逞能。好了。我年纪大了，思想也僵化了。你们都自己去发展吧。我只是说一点：你们打赵大明、赵小明的招牌可以，就是不许用赵家胡辣汤这块，咱祖宗传下的招牌。爹。您的心思我们都知道，您放心，我们就是去讨饭，也不敢坏了咱赵家胡辣汤这块金字招牌啊！爹，今天这汤的味道怎么不一样啊？特别清香，难道这就是你常给我们说的金汤？是啊，爹。不会吧？你让我们喝的是金汤啊？啥是金汤啊？金汤就是胡辣汤中的上等精品，在过去呢，只有皇帝老子才能喝得上。这汤啊，只有我们赵家才能做得出。我说这汤怎么与众不同呢？原来另有玄机啊。爷爷，嗯，我怎么没感觉呢？因为赵顺啊
，只喜欢吃肯德基，不爱喝胡辣汤。<笑><笑>爹，来来来，照个照片。哎，爹爹，来了，站这儿。哎，好，来，站好了啊。好，预备，一，二，三。爹，以后您要常来郑州视察视察我们总店。就是呀、啊，爹。小明，咱们也跟爹合个影吗？行啊，你说呀。哎、哥，来给我们也照张相。哎，好。来，妹妹，我们也跟您照个相。好，来，来了啊，一，二。爹，那我们走了。哎。有空我们都回来看您。爹，我走了。嫂子，我们送你啊。嗯，走走。靠一会儿就好了，爷爷，我扶你回屋里吧。干不动了。好，坐好啊，别慢走啊。哎，好，坐好啊。哎，好，别慢走啊。好好。小哥。有事吗？爷爷想把这把木勺传给你。这木勺是啥意思？这木勺啊，是咱赵家祖传的家宝。谁拥有这把木勺，谁就是咱们赵家正宗的船员。爷爷，那为啥不给我爸和小叔？他们都不够资格。赵、李。秋，志，长，孙，赵，顺，第二十一代传人。新村镇规划的房屋要进行拆迁改造，望广大居民给予理解和支持，共建美好家园。根据县委县政府建设社会主义新农村实施方案的要求，为力促我镇城镇化和城乡一体化进程，构建良好的发展环境和人居环境，县对不符合新村镇规划的。房屋。
要进行拆迁改造，望广大居民。大顺，放学以后上我家玩吧，我家可以上网。我爷在家等我呢。哎，爷爷老管的真没劲。走了。哦。五分钟以后呢，就把肉和骨头再捞出来，把水倒掉，换上清水，再把肉和骨头放进去煮，这就叫煮高汤。你说，过水的目的是什么？去腥，我早就知道了。知道你得记住。好，爷爷再给你说说做胡辣汤的原料啊。等肉熟了以后呢，就把肉给它捞出来，冷凉以后呢，就切成片，就是这样的羊肉片。然后呢，放面筋、木耳、黄花菜、生姜，最后是粉条和大葱。好，你给爷爷记一遍。爷爷，嗯，我已经学做胡辣汤八次了。你可说过，我学一次，你就带我吃一次肯德基啊！放心吧，爷爷没有忘记。小帅啊，爷再给你说说，做胡辣汤的药材啊，你看。这是丁香啊，看见吧？这是八角啊，你看，是这样形状的。这红颜色的呢，就是枸杞。这个呢饭汤，哎，再来两鲜泡啊！好了。哎，哎，那几个人在干什么呢？你不知道啊？我们城镇要进行改造，听说呀，这条街都要搬迁呢。这么快啊！拆就拆吧，反正政府要给我们补偿，你怕啥呀？补啥我也不拆，想拆我们家的祖业，我可不敢。政府搞城镇改造，也是为了我们大家呀。哎呀，我来晚了。赵师傅，我们也是为了工作嘛，给你一车辆面积，好给你补偿嘛。我们赵家的火辣汤，卖了这么多年，从来是遵纪守法，没有做过伤天害理的事情。可是你们今天想拆俺家的祖业，我绝不答应。谁想拆我们赵家胡辣汤馆的话，谁就先从我身上走过去吧。赵师傅，我们来不是拆屋的，是来拆俺家的面积。你们是一路人，谁也别想进我的家。赵师傅。我来陪你，田师傅，你这是走吧
。爹，我知道你心里头难受，可咱也不能拖政府的后腿呀。现在咱们这条街，就剩咱家还没和政府签协议了。爹，依我看，您就赶快签了吧。镇上对我们家可不薄啊，我跟小明办工厂缺资金，镇长为这事儿可没少费心思，光跑银行，人家就跑了不下十几回，这才把款给我们贷下来。爹，你说镇长给我们帮了多大忙啊？咱们做人要知恩图报，您说是不？你少说两句行不行？就知道你的工厂，赵小明，工厂是我孙妹妹的，就不是你赵小明的。我们在跟咱爹说话，你老提你工厂干什么？你脑子有病吧？赵小明，我要不是为了你们赵家胡辣汤的发展，我担这么大风险干什么？你说的好听，为我们赵家胡辣汤的发展。你还不是想办工厂，赚大钱，做你的发财梦？行，行啊，赵小明，哼，我做发财梦。你高尚，你不爱钱，我是小人行了吧？我今天把话说在这儿，从今往后，你就不要跟我这个小人一起过了，你高尚去吧。别吵了。
行能大财，坐在金殿上大臣，面面相觑无助长。是。